নমস্কার দিনটো শিরোনামৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাবহন্ত প্ৰথমে আহিছো ডংৰ দলগাত সংঘটিত হোৱা এক হিহৰকাৰী ঘটনাৰ খবৰ লৈ দহম শ্ৰেণী এগৰাকী ছাত্ৰীক হত্যা কৰা হৈছে ডেকাৰে প্ৰিয় বান্ধৱী হত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে ছাত্ৰী গৰাকী নিহত ছাত্ৰী গৰাকীৰ নাম হৈছে মনিমালা ভৌমিক দলগা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দহম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল মনিমালা আজি বিদ্যালয়ত আছিল নৱাগত আদৰণি সভা এই নৱাগত আদৰণি সভাৰ পিছতে ঘৰলৈ উভতাৰ পথত মনিমালাক চুৰিতে হত্যা কৰি থৈ যায় একেখন বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণী এগৰাকী ছাত্ৰী মৃত্যুৰ পূৰ্বে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ গৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ছাত্ৰী গৰাকীক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী ডাঙৰ দলগাঁৱত শিহৰকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী ডেগাৰে হত্যা কৰা হৈছে অতি নিসংখ্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দলগাঁৱত সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি দলগাঁৱ বৰ্তমান সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ সাংসল্য জানিব পৰা মতে নৱাগত আদৰণি সভাৰ পিছত ঘৰলৈ উভতৰ পথত মনিমালা ভৌমিক নামৰ ছাত্ৰী গৰাকী চুৰিৰে হত্যা কৰে একেখন বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণী এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ যায় সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণী ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত ছাত্ৰী গৰাকীক আটক কৰা হৈছে আৰু লগতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহলৰ ছাত্ৰী গৰাকীৰ হত্যাৰ সময়ত মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং হৈছিল ছাত্ৰী গৰাকীৰ ভাষ্য কি কৈছিল দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰী গৰাকীয়ে কল ৰেকৰ্ডিং বন্ধ হৈ ৰল মোবাইলত কল ৰেকৰ্ডিং এ দিছে হত্যা সন্দৰ্ভত বহু তথ্য ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যেহেতু ছাত্রী গৰাকীক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে এই ছাত্ৰী গৰাকীৰ ছাত্ৰী গৰাকী মাত্ৰ ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে যিগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীলৈ অভিযোগ আঙুলি কৰিছে সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰা কিতাপ পত্ৰ অনা নিয়াক লৈ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এনে এটা সামান্য কথাতে কিয় হত্যা কৰা হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰীক তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব এই শিহৰকাৰী ঘটনাৰ কাৰণ তেজপুৰ সংঘটিত হৈছে ই ৰিক্সাৰ বেটৰি বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণত আহত হৈছে দুজন লোক জিলা পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদ সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিস্ফোৰিত হৈছে পৰিবহন বিভাগে জব্দ কৰি নিয়া এখন ই ৰিক্সা ই ৰিক্সাখনৰ বেটৰি খুলিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণে আঘাত কৰিছে বাহৰ হুছেইন আৰু ৰুষ্ট মালিক দুয়োগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছে স্থানীয় লোকে তেজপুৰ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত আহত হৈছে দুগৰাকী লোক জিলা পৰিবহন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় চৌহদত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিস্ফোৰিত হৈছে পৰিবহন বিভাগে জব্দ কৰি নিয়া এখন ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী বেটাৰী খুলিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণে আঘাত কৰিছে বাহৰ হুছেইন আৰু ৰুষ্ট মালিক ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু এবাৰ আছো ৰাজনীতিৰ খবৰ লৈ বিজেপিৰ ভিতৰ সৰা ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বিশেষ খবৰে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ মমিনুল আবালক কিন্তু অব্যাহতি দিয়াৰ জাননী ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা একুজ দি দুখুজ বিছুৱাইছে নেতৃত্ব এই সন্দৰ্ভত নিউজ 18ৰ এক এক্সক্লুসিভ ৰিপৰ্ট বিজেপিৰ ভিতৰ সৰা ধুমুহা পাখি কাটিলে মমিনুল আবালৰ খিলঞ্জিয়াৰ বাবে মাত মাতি বিপদত আৱাল বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে আৰু খিলঞ্জিয়া মুছলমানৰ স্বার্থত বিনা দিধাই মাত মতা বিজেপি নেতা মমিনুল আৱালৰ পাখি কাটিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বে মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি মমিনুল আৱালক প্ৰশ্ন হয় কিয় কিয় মমিনুল আৱালক মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বৰ পৰা দিয়া হল অব্যাহতি কাৰণ এটাই মমিনুল আলে সদায় মাত মাতি আহিছিল খিলঞ্জিয়াৰ বাবে আৰু বিৰোধিতা কৰিছিল বাংলাদেশী মুছলমানৰ ঠিকেই একৈছ আগষ্টৰে কথা নিউজ এইটিনৰ আঠ বজাৰ ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ পৰ্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ কথা আছিল মমিনুল আৱালে কিন্তু বাৰণ কৰা হ'ল মমিনুল আৱালক কাৰণ মমিনুল আৱালে একৈছটা সংগঠনক লৈ বৈঠক কৰিছিল 
খিলঞ্জিয়া মুসলমানৰ স্বার্থত মাত মাতিছিল মমিনুল আওয়ালে অহম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ জৰিয়তে খিলঞ্জিয়াৰ বাবে সংৰক্ষণ বিচাৰিছিল 21 টা বিধানসভা সমষ্টিৰ জনিয়া বাগবৰ ভিং সেঙা ৰূপহী হাতকে ধৰি 21 টা সমষ্টি সংৰক্ষণৰ বাবে মমিনুল আওৱালে কৰা বৈঠকে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ ঘনিষ্ঠ আমসুৰ জন্ম দিয়া এই গৰাকী সংখ্যালঘু মৰছাৰ সভাপতি মুক্তাৰ হুসেইন খানক আঘাত দিলে মুক্তাৰ হুসেইন খানৰ আঘাত উপহমৰ দায়িত্ব ললে নেকি ৰঞ্জিত দাসে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে মুক্তাৰ হুসেইনৰ কান্ধত বন্দুক থৈ অদূৰ ভৱিষ্যতে নিজৰ পথ নিষ্কন্তক কৰিবলৈকে মমিনুল আওৱালক বলিৰ পথা হজাবলৈও কৰা নাই কুণ্ঠাবোধ বৰভুগত নিজৰ ভৱিষ্যত ক্ৰমান্বয়ে অন্ধকাৰ হৈ অহা ৰঞ্জিত দাসৰ চকু এতিয়া আন সমষ্টিত জি সমষ্টিত বৰ্তমান চকু পৰিছে সেই সমষ্টি জয় হবলৈ ৰঞ্জিত দাসক লাগিব সংখ্যালঘুৰ ভোট আৰু যাৰ বাবে মমিনুল আওৱালৰ দৰে নেতাক বলিৰ পথা হজাই বাংলাদেশী মুছলমানৰ এক সময়ৰ প্ৰাক্তন স্বৰূপ মুক্তাৰ হুছেইন খানৰ হেছাত ৰঞ্জিত দাসে মুখপাত্ৰৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিলে মমিনুল আওৱালক পিছে এই পৰ্যন্ত জাননীখন ৰাজহুৱা কৰিবলৈকে সাহস কুটাব পৰা নাই নেতৃত্বয়ে কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ হৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট BTC নিৰ্বাচনৰ বাবে ককালত টঙালি বান্ধি নামিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল বিজেপি আৰু বিপিএফ পৃথকে পৃথকে দিব পাৰ্থিত্য তার মজতে নবহৰণীয় জুৰৰ গতিত চলাইছে প্ৰচাৰ নবহৰণীয়ৰ অংক ভিৰৰ মাজৰ পৰাই অকলে উলাই যোৱা আহি আছে BTC ৰ নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থী দিব বিজেপি বিপিএফ কংগ্ৰেছ সকলোৱে ভিৰৰ মাজত যুদ্ধ জয় কৰাৰ কৌশল নবহৰণীয়া সাংখ্যত নবহৰণীয়াৰ দাবী অবৰু ঐক্যমঞ্চয় অকলে লাভ কৰিব 35 খন আখন গোটেইখিনি মিলে এটা বিৰিছি কাউন্সিল দখল কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ ৰাইজৰ যিখিনি অধিকাৰ মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্নত যাতে আমি ৰাইজৰ পক্ষ লব পাৰো এইবাৰ জি ধৰণে কেৱল আমাক হৰাৰ কাৰণে আসলতে বাকি বিলাকে জুজিছিল বিজেপি কক বিপিএফ কক কংগ্ৰেছ কক ইপিপিএল কক বা সিপিএম কক তেওঁলোকে কিন্তু আমাক হৰাব নোৱাৰিলে সেকাৰণে কৈছো যে আমি ৰাইজক লগত লৈ এবা বিটিসি কাউন্সিল দখল কৰিম তাৰ কাৰণে আমি দিন ৰাত আমি ঘৰি ৰাইজক কনভিন্স কৰিছো আৰু ৰাইজ অলৰেডি কনভিন্স হৈছে কেৱল তেওঁলোকক যাতে আমি উদ্দেশ্যত লৈকে লৈ যাব পাৰি হেতু আমি চেষ্টা কৰিম গাঁও গঠনৰ কাৰণে মুঠতে প্ৰচাৰ টুংগত সাংখ্যত নবহৰণীয়া অন্তিম সময় লৈ তেওঁ একো এৰি দিয়া নাই আগতে এই প্ৰচাৰ কাৰ্যত নামিছে হৰণীয়া কুমবাৰে পৰে পৰা বাক্সাৰ কিবা ঠাইটো প্ৰচাৰ চলালে সাংখ্যত কৰা কি বিটিসি নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু বিপিএফ এ পৃথকে পৃথকে প্ৰাৰ্থী দিব বর্তমান বিটিসির শাসনত আছে বিপিএফ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আছে বিজেপিৰ দুয়োটা শক্তি যদি পৃথক হৈ যায় স্বাভাৱিকতে লাভ হ'ব নবহৰণীয়া সেই অংকৰ হিসাব নিকাশ কৰিয়ে হয়তো নবহৰণীয়াই দাবী কৰিছে তেওঁলোকে পাব 35 খন আখন পাঁচজনৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিটিসির চল্লিশ খন আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিজেপি এই মন্তব্য বিজেপির মুখপাত্র ডাক্তর নুমল মমিদর সাগ্রাম মহিলার ইউজি ব্রহ্ম আর হীরা শরণীয় বিজেপির বাবে ফ্যাক্টর নহয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বিজেপির মুখপাত্র তথা বিধায়ক বড়োলেন্ড পরিষদীয় নির্বাচনের সাজু বিজেপি কোকরাঝাড় চিরাং বাক্সা আর উদালগুড়ির বিজেপি কর্মীর দাবি বিটিসি নির্বাচনত বিজেপিয়ে অকলেই খেলিব লাগে সেয়ে চল্লিশ খন আসনের চল্লিশ খনে লাভর হুংকার দিলে বিজেপির মুখপাত্র ড নুমল মমিনে বিজেপির একটা আমি হেরি ফর্মুলা এডপ্ট করছো যে যা পঞ্চায়েত লেভেলের বা কাউন্সিল লেভেলের ইলেকশন আমি সকল খেলি আমি বিটিএডি তো আমি এবার ভাল ফল আমি দেখাম তিনটা দল তিনফালে ভোট ভাঙিব আর আমার ভোট তো ইনটেক থাকিব আমি চল্লিশের ভিতর চল্লিশটাই সিট লো উলাই গুছি আই বিজেপির দাবি হাগ্রাম মহিলার ইউজি ব্রহ্ম আর হীরা শরণীয়া বিজেপির বাবে ফ্যাক্টর নহয় হীরা শরণীয়া বা ইউজি ব্রহ্ম বা বিপিএফ ভারতীয় জনতা পার্টির কারণে এই বিটিএডি ইলেকশনত ফ্যাক্টর নহয় কারণ আমার ভারতীয় জনতা পার্টির যে কার্যকর্তা আছে যে সদস্য আছে আর রাইজ ভারতীয় জনতা পার্টিক যে মরম করছে মানে ভাবো কোনো একটা দলে তাত ফ্যাক্টর হব নয় 
শব্দ রাভা দুর্গা দাস বড়ো পানীরাম রাভা আদি নেতাক লো কংগ্রেসেও বিটিসি নির্বাচনের ককালত রঙালি বান্ধিছে তেওপ্রসেন প্রভা সিংর সহ বিপুল বর্মন নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট কৃষ্ণদরে বাহি বাদল শুনলে বেশি গাখীর দিয়ে গরুয়ে এই মন্তব্য বিজেপির বিধায়ক তথা প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ দিলীপ পালর দেওবারে এক অনুষ্ঠানত এই রসিক মন্তব্য করে শিলচর বিজেপির বিধায়কগিয়ে তো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য অর্থ ভাঙি কয় যে সংগীত আর নৃত্য ইতিবাচক প্রভাব পেলায় মানুষের জীবন ইয়ার প্রভাব এনেক ইতিবাচক যে বাহি বাদল শুনলে গাই গরু উৎপাদন করে অধিক গাখীর বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই কথা প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করে বিজেপির বিধায়কগিয়ে অবশ্যই দিলীপ পালরে মন্তব্য কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল সৃষ্টি হয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বংশী বাদল বাসি বাজান এটারো গোচারণে গিয়ে তিনি বাসি বাজাতেন এটারও রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে বিশেষ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বাসির সুর সেটা কিন্তু বিশেষ কয়েকটি সুর সেগুলো আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি যাবো না আমার সেই জ্ঞানও নেই কিন্তু ওই সুরে বাসি বাজালে গাভীর দুধ বৃদ্ধি পায় গাভীর দুধ বৃদ্ধি পায় সঞ্চারিত হয় দেহে সেটা বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে সেটা প্রমাণিত গবেষকরা সেটা তুলে ধরেছেন আর এবার আসছো এপিএসির প্রসঙ্গ লো এপিএসি কেলেঙ্কের অন্তিম চার্জশিট দাখিল আদালত চার্জশিট দাখিল করলে সুরজিৎ সিং পানেশ্বরে গোচর বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করবল আবেদন আদালত আবেদনপত্র দাখিল করলে আরক্ষী তদন্ত হব সামেদুর রহমানের আয় বহির্ভূত সম্পত্তির বসন্ত দরে আয় বহির্ভূত সম্পত্তির হব তদন্ত দুইগী এপিএসি কেলেঙ্কার অন্যতম অভিযুক্ত এপিএসি কেলেঙ্কারী চারি অভিযুক্ত এটিও পলাতক চারিগীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আরক্ষী শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হব পলাতক চারিগী আমরা টোটাল এগারো নম্বর চার্জশিট আজ আমি দাখিল করলো আর যিনি আমি এতালে ইনভেস্টিগেশন করছি যিনি এরেস্টেড আর এফকন্ডিং একুজ পার্সন সকল তদন্ত বিরুদ্ধে হয়ে গেল আর আমি ডকুমেন্টস সহ সকল আমি জমা দিছো আর কোর্টক আমি প্রেয়ার দিছো যাতে কগনিজেন্স ল ট্রায়াল তো আরম্ভ করব লাগে আর ইয়ার মাজতে আমি আমার স্পেশাল সুপারভাইজারি টিম এটা গঠন হয়েছিল গভর্নমেন্টে করেছিল আমার এদিন মাতিছে আমার ব্রিফ করেছে আমি যিনি তদন্ত করছো চাইছে আর ডিসপ্রপোর্সনেট এসেটসর ওপর আমাকে তদন্ত করব দিছে কিছু বিষয়ার যিনি এরেস্ট হয়ে আসলে সেট আমি করিম আর কিছু তদন্ত ফার্দার তদন্ত করে আমার কোনো তেন রেস্ট্রিকশন নাই সেকশন ওয়ান সেভেন্টি থ্রি সব সেকশন এটত আমি করব পো আর যদি কিনা আমি ফার্দার কিনা আমি এভিডেন্স পাও আমি সেট করি ফার্দার আক আমি চার্জশিটও দিন বা তেনকে কোর্টক আমি সময় সময় যদি কিনা আমি পাও আমি করে থাকিম আর দি থাকি কিমানজন বিষয়া এনেকা আছে পরবর্তী খবর বান আর খরাঙর পিছত এবার গহপুরের কৃষক মাধমার সুধাইছে চরহাপুকে বানে গড়কা গহপুরের বিভিন্ন অঞ্চল কৃষিভূমির সজাল ধরা শস্য চরহাপুকে চলাইছে সন্ত্রাস পোক উপদ্রব নষ্ট হয়েছে গহপুরের বহু অঞ্চল শ শ বিঘা কৃষিভূমির শালি ধানের খেতে বানর পাছত এইবার চরহাপু এই পোকবিধে হাহাকার লগাইছে কৃষকর মাজত গহপুরের খারণিজান ককিলা দুবিয়া পথার আদি বিভিন্ন অঞ্চল কৃষিভূমির সজাল ধরা শস্যত চরহাপুকে আক্রমণ চলাইছে সেউজিয়া বরণ ধরা শালি ধানের খেতে এটা শুকুলা হয়ে পড়ছে কিন্তু এই বিষয়ে কোনো ধরনের গুরুত্ব দিয়া নাই গহপুরের মহকুমা কৃষি বিভাগে খেতে করে ভাত খাম আশা দূর গোটে পথার বগা করে দিছে এটা আমি কি করিম কি নকম চিন্তা করে পা পাওয়া নাই যদি সরকার আমার সহায় সহযোগ করে আমি কেনকে ঔষধ কিনবলে আমার পয়সা পাতি নাই কঠিয়া যত বিচারি আনি দুই এডাল রুইছি তাকে সহায় এফালের পর বগা করে নিছে দুবেলা দুমুঠি যোগার করবলে সামর্থ্য নথকা দরিদ্র কৃষকে কীটনাশক কিনব কোরপর মন দিবনে কৃষি বিভাগে কৃষক সকাহ দিবলে অকমান হলেও চিন্তা করবনে পাকিস্তানত নহয় এবার কাজিয়ঙ্গ রাষ্ট্রীয় উদ্যানত হব সার্জিক্যাল স্ট্রাইক সুরাং সিকর বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলার ঘোষণা বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর বালাকোটর দরে কাজিরঙা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলাবলে সাজু হয়েছে রাজ্যের বন বিভাগ এয়া বালাকোটর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক 
ভারতীয় সেনায় এইদরেই বালাকোটত চলাইছিল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক পাকিস্তানের বালাকোটত বিগত ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সেনায় চলা এনে ধরনের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত এইখনেই গৌরব কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান বিশ্ববিখ্যাত এশিঙ্গা গড়ের বসতি ভূমি কাজিরঙা কিন্তু প্রতি বছরের চোরাং শিকারিয়ে হত্যা করে আছে গড় আর অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য জীব জন্তু এই পর্যন্ত গড় হত্যা রোধ করবল সক্ষম হওয়া নাই রাজ্য সরকার সেইভাবে বালাকোটর দরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলাব প্রস্তুতি চলাইছে রাজ্যের বন বিভাগে এই প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে অতি গোপনে শুনিলেই নয় চোরাং শিকারীর বিরুদ্ধে কাজিরঙাত চলিব সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ইয়ার সার্ভের কাম আরম্ভ করে দিছে এটা কোম্পানিয়ে কোম্পানিটো আন কোনো নয় সেয়া হল বালাকোটত সেনাক সহায় করা কোম্পানি কাজিরঙাত সার্ভে চলাইছে এই কোম্পানিটে একটা প্রজেক্ট আমার অলপতে ফিল্ড স্টাডি করে কাম করে আছে ফিল্ড স্টাডি করে আমাক এই প্রজেক্ট দিব স্থাপন করা হব ক্ষমতাশালী কেমেরা ক্ষমতাশালী কেমেরার জড়িয়ে নিরীক্ষণ করা হব চোরাং শিকারীর গতিবিধি যেনক বালাকোটত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলার পূর্বে বিশেষ কোম্পানিটে সার্ভিলেন্স করে ভারতীয় সেনাক সহায় করেছিল ঠিক সেইদরেই কোম্পানিটে কাম করব কাজিরঙাত এটা মানে খুব আজির দিন আটাইতক সফিস্টিকেটেড কেমেরা যদি আমি ব্যবহার করব কাজিরঙাত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চলাত সহায় করব ভারতীয় সেনায় এই ক্ষেত্রে বন বিভাগে আলোচনাও করেছে ভারতীয় সেনার সঙ্গে বিচার এটা আমার ডর এস্টাবলিশমেন্ট ইয়ে আছে ভারতীয় সেনার ইয়াতে বহুত সিক্রেসি আছে বহুত হেরি কথা আছে ড্রোন তো লো আমি যে তুমি করবো এই কারণে রেস্ট্রিকশন দিয়ে রাখিছে এটা লগত আমার অল্প অল্প মানে ইনফর্মেল কথা বতরা চলি আছে এজন পচার হাত ধর ত্রিশ রাউন্ড গুলি আছে আর কিনা একটা একে ফর্টি সেভেন আছে সে যিক টাইম হয়তো যদি এই রাইন হত্যা নক যদি বেলে ঠাইত কামত লাগে সোসাইটির বহুত খুব ক্ষতি হবো আশা করা হয়েছে বন বিভাগের এই পদক্ষেপ কার্যকরী হলে রোধ হব কাজিরঙার চোরাং শিকার নাইকিয়া হব কাজিরঙাত চোরাং শিকারীর গতিবিধি কেমেরা পার্সন সঞ্জয় বরার সঙ্গে বিজু কুমার ডেকা নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট বাইহাটা চারিআলি এটা দমকলে দেখাইছে চমৎকারিতা দমকলটোর পর নিজে নিজে পানি উলার লগতে সামান্যভাবে উঠা নমা করে হেন্ডেলডাল ইয়াকে লো এটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে বাইহাটা চারিআলি কেক করে কুলুপ করে হেন্ডশেক দিলে বমি করে উত্তর তো সাগুই সকলে জানে দমকল পিছে তাহানির পরিয়ার মুখে মুখে চলি অহা হাতর তো সলনি হল কেক করে কুরুপ করে হেন্ডশেক নিদিলেও বমি করে হেন্ডশেক নিদিয়া গিয়ে পানি ওলা দমকল আচরিত ঘটনা কথা নাই বতর নাই ভোর ভরাই পানি ওলাইছে দমকলটোর পর হেন্ডেল লাল চাওকচন নিজে নিজে সামান্য উঠিছে নামিছে ভূত প্রেত বিশ্বাস করা অল্প দ্রুত মানুষে তো দেখলে ভয়েই খাব ঘটনা কি দমকলটো আছে পাইহাটা চারিআলির আগদলা গাঁওর কৃষ্ণ শর্মা নামর লোকজনের ঘর আজির কথা নহয় বিশ পঁচিশ বছর আগতে বহুয়া দমকল এই দমকলটোরে পানি ব্যবহার করে তেওঁলোকে পানি ধরাত সুবিধাই সুবিধা নামারিলেও পানি ওলায় খাও আমি ব্যবহার করে আসো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই কোনো ধরনের মানে হেরি পোৱা নাই আর দমকলটুক লো বহুতরে কৌতূহল বেশি আসল ঘটনাটা হল কৃষ্ণ শর্মায় একটা বহুয়াইছিল দুটা দমকল দুইটারের মাজত সংযোগ আছে নিজে নিজে উঠা নামা করে হেন্ডেল দাস জনায় জানে নজনার বাইহাটার পর শ্রীমন্ত দাস নিউজ এইটিন 
উৎকল গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গজৰাজৰ জলকেলি গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এটা পুখুৰীত গা ধুইছে হাতী আৰু বান্দৰে নুমলিকৰ দেখিবলৈ পুৱা গল এই দিশ হুজ্য দেৱতৰ প্ৰকোপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মানুহৰ লগতে জুজিব লগা হৈছে জীৱকুলো হাতী মানুহৰ সংঘাত নহয় গৰমৰ পৰা হকা বিচাৰি হাতীৰ জলকেলি উৎকট গৰমে দেখিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিছে পারাস্তম্ভ মানুহৰ লগতে গৰমে জুৰুলা কৰিছে বন্য প্ৰাণীকো প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পানীত নামিছে জাক জাক হাতী এয়া নুমলীগড়ৰ ঢলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ এক বিৰল দৃশ্য গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বিশাল পুখুৰীত নামিছে সোতৰৰ পৰা আশীজনীয়া হাতী জাক জলকেলি পৰিছে পুখুৰীটোত নিউজ এটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য উল্লেখ্য যে বিগত এসপ্তাহ ধৰি প্ৰখৰ ৰ'দত অসহায় হৈ পৰিছে হস্তিকুল গৰমত আৰু মানুহটোতো থাকিব পৰা নাই আমাৰ দৈগুং নদীখন আছে দৈগুং নদীখন এই পাই দলাগৰি এই বাগানৰ মাজতে এটা যিটো পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটোতে জলহস্তি আমাৰ যি হাতী কিমান ধুনীয়াকে পুখুৰীটোত খেলি আছে দেখিবলৈও সবৰে ভাল লাগিছে হাতী মানে আপোনাৰ সত্তৰ আশীটামান হাতী আছে ইফালে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি পানীত নামিছে বান্দৰৰ জাকু নুমলীগড় চাৰিআলিৰ কাষতে থকা এই পুখুৰীটোত গাত হৈছে বান্দৰে গছৰ ডালৰ পৰা জাপ দিছে শীতল পুখুৰীত সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰকোপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্য প্ৰাণীকুলে मिशन आरम्भ हल नेटवर्क एटीन मिशन पानी मिशन पानी उद्बोधन अमिताभ बच्चन लोग प्यासे बिल्कुल पानी नहीं है घटते वाटर लेवल के साथ चार दिन के एक बार आता था पानी मिशन पानी अभियान उद्बोधन करिए नेटवर्क एटीन पदक्षेपक भूयसी प्रशंसा मेगास्टार अमिताभ बच्चन तो इसका मतलब है कि जो पानी चला गया अंदर वो सुरक्षित है कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और देशक पानी संकटों पर बचा नेटवर्क एटीने आरम्भ कर हेसटेग मिशन पानी अभियान पानी संरक्षण सजागतर पदक्षेप ग्रहण कर नेटवर्क एटीने अमिताभ बच्चन क्यों टके पानी संरक्षण काम लगभग एक बात जो मुझे सूझती है वो ये कि हमारे जमाने में हमने कभी सुना नहीं था कि जल जो है वो खरीदा जा सकता है आज के जमाने में हमें पीने पानी के लिए हमें खरीदना पड़ता है घर में जब पानी की टंकी खत्म हो जाती है तो टैंकर को बुलाना पड़ता है उसके लिए हम खरीदते कि वो टैंकर करे टैंक को भारी करे हमने कभी कभी विचार भी नहीं किया था कभी सोचा भी नहीं था जब हम हम हमारे जमाने में कभी ऐसा था नहीं मेगास्टार अमिताभ बच्चन उद्बोधन उपस्थित उपस्थित थे केन्द्रीय मंत्री नीतिन गाडकारी जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र शेखावत महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेन्द्र फाडनवीस और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुषान अंश ग्रहण कर केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावते क्यों मैं अत्यंत सुखी जो नेटवर्क एटीने पानी संरक्षण इन डांगर पदक्षेप ग्रहण कर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी मिशन जथेष सहय हम जो सफलता हमने स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त की है 50-60 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज करना जिस देश में ग्रामीण आबादी में बहुत सारे सोशल टैबूज स्वच्छता को लेकर के जुड़े हुए थे 60 करोड़ मतलब दुनिया की चीन और भारत के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी आबादी उतना हो उसका जो है व्यवहार में परिवर्तन बिहेवियर चेंज करने में जो कामयाबी मिली है उस कामयाबी के कंधों में सवार होकर आज पूरा देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है आत्मविश्वास से लबरेज है और ये मानता है कि हम ये विश्वास करता है कि हम इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे 
আনহাতে মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাড়নবিসে কয় যে সরকার এই বিষয়টুক চিন্তিত আর সরকারে পানি সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি মুম্বই মে ইকিশ এম এল ডি সিভেজ এ রোজ আমল সমুদ্র মে ডিসচার্জ করতে পিছলে তিন সালো মে মে স্বয়ং কেন্দ্র সরকার কে পিছে লগ কর সিভেজ ট্রিটমেন্ট কে সারে ডিসচার্জ নর্মস এ তয় করবায় মুম্বই মহানগরপালিকা নে আব ইস টেন্ডার্স ভি বুলায় হ্যাঁ আর এস টি পিস কে মাধ্যম সে ইকিশো এম এল ডি যো সিভেজ কা পানি হ্যাঁ ইসো ট্রিট করকে ইসো ইস্তেমাল মে লানে লায়ক বনায় যায়গা আর উসকা ইস্তেমাল ভি কেয়া যায়গা অনুষ্ঠানত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারিয়ে কয় যে সরকারে পানি সংরক্ষণের বহু কাম করে আছে নতুন প্রকল্প আরম্ভ করার জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাবতে চেষ্টা চলাই আছে তো দৌড়ে ওয়ালে পানি কো চলনে কে লগাও চলনে ওয়ালে পানি কো রুকনে কে লগাও আর রুকে হুয়ে পানি কো জমিন কো পিনে কে লগাও গাও কা পানি গাও মে খেত কা পানি ঘেত মে আর ঘর কা পানি ঘর মে পানি কি কোই কমি নই হ্যাঁ উল্টা জ্যাদা পানি সমুদ্র মে যা রা ও পানি রোক কর হমল পানি কা প্রবলেম ভি সলভ কর সকতে আর বাড় কে কারণ বহু নুকসান হো রা উসকো ভি হম বচা সকতে এই অনুষ্ঠান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে কয় যে আমার সরকারে বরখুণের পানি সংরক্ষণক লো কাম করেছে আগন্তুক দিনত ইয়ার উপর আরো অধিক চেষ্টা করা হব ধন্যবাদ দুঙ্গা নিউজ এটি নেটওয়ার্ক কো और मैं सचमुच आभार व्यक्त करता हूं इससे पहले कि व्यापक जनसंघार हो हमें जल संरक्षण की दिशा में जाना चाहिए और आज सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में प्रयास और एक आह्वान कर दिया है और कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन